您知道非旧钢丝球的用途吗？捡到随便捡一捡，立马变废为宝。学会以后，让生活方便很多。大家好，欢迎来到美食菜味。把钢丝球拿来刷锅或者是刷碗，对付一些顽固的污渍很有一套，洗刷起来就相对轻松了。可是钢丝球用久了就又油又脏，很多朋友用完直接扔到垃圾桶了。其实没必要，我们可以把它放在厨房或者是卫生间。还有很多妙用，能帮我们不少忙呢。首先带大家来看看妙用一。遥控器是我们日常生活中必不可少的一种小物件，但是家里孩子多的话，就经常会出现抢玩遥控器的情况出现，这就导致它里边的电池找不到了。别看小小的一枚电池，家里的各种电器都离不开它。由于电池呢是这些家电的必需品，所以很多朋友呢也会在家里买上一些电池备用。但电池的型号多，常用的有一号电池、五号电池、七号电池等，我们往往很难在家里备用的那么齐全。当遇到电池里的电量用完时，而家里又没有刚好合适的备用电池的话，就令人非常的苦恼了。这里就教大家一个好方法。只需要一点钢丝球，它又能够继续使用了。我们就剪下来电池头那么大小的一点，这就行了。然后给它团一团，弄紧实一些。接着，我们把它塞到电池负极的这一边，因为这头接触面积比较大，通电效果会更好，电池不会乱跑。经过这样简单的处理，电池就又能够使用了。我们的遥控器就又恢复电力了，临时使用是一点问题都没有的。使用废旧钢丝球连接电池的方式特别简单，首要步骤就是清洗钢丝球表面的脏污，达到增大表面积、利于连接的目的。然后连接钢丝球和电池，就可以使电池恢复工作能力啦。在使用过程中，可以反复清洗和重复利用钢丝球，以减少能源的消耗。并且，钢丝球因为具备导电性能，这为我们的日常生活带来很多的便利。妙药二，宝宝一天都闲不下来，不是学习就是玩，有时候玩具呢就会出现这种情况，因为摔打的次数多了，里面的弹簧松动了，或者是生锈掉了，这就导致电池不能正确放置，变得松动，看着好好的玩具就不能玩了。遇到这种情况，我们也可以往里边呢塞入大小合适的钢丝球，然后再放入电池，这时电池就能够正常使用了，玩具也能正常工作了。原理和方法是一样的。如果您遇到这种情况，就可以用钢丝球解决啦，是不是为我们的生活增添了很多的便利呢？面用三，我们把钢丝球撕开一些。可以看到，钢丝球是由许多的细丝盘结而成，柔软而又坚硬，相互不矛盾。它刷洗污垢时很坚硬，而它又可以盘成任何的形状，又感觉很柔软。如果用剩的钢丝球很大的话，记得把它分成几等份，扯不动就用剪刀剪，很轻松就能够剪断了。然后找来一根棉绳，包装绳都可以。然后把绳子穿过钢丝球的中间，尽量多绕几大，这样会更牢固。再大的水流量也不怕把它冲走了。再把它拴起来，这样它就可以发挥真正的作用了。那它有什么作用呢？卫生间每天都在用，不管是洗头、洗澡、洗拖把，家里面的地漏很轻松的就可以把垃圾挡住。但这些垃圾得不到及时的清理。又很容易把我们的下水道堵塞，尤其是毛发和棉絮之类的东西，更容易堵住下水道。特别是感觉自己明明已经很注意了，但下水道还是有头发丝，就感觉很无力。这时，我们就可以把钢丝球放到地漏里边，再把穿过钢丝球的绳子露出来，拴在地漏的盖子上面，这样钢丝球就不会往下掉。同时，它又可以很好的阻隔脏东西流下去。用钢丝球制作成这种神器，不仅可以阻挡毛发和其他异物
防止它们被冲进下水道里面，还很方便拿出来扔掉，而且也不会脏我们的手。我们只需要把绳子拿出来，就可以把脏东西和旧的干丝球一起扔掉了，特别的方便。也许有朋友会担心水的问题，这可是一点都不用担心的，因为干丝球本身就是细丝盘成的，有许多的孔洞，而水是无孔不入的。水流可以正常通畅的同时，正好可以把衣物储存下来，用网干丝球直接扔掉就可以啦。同理，我们也可以把它放到厨房的下水道口。我们知道家里厨房的水槽下水管道，由于平时总会往下倒各种东西，比如洗碗洗菜，有很多的剩饭残渣，所以很容易就把下水管道堵塞了，修理起来也十分麻烦。同样的方法，将它拴在下水道口的这个水路上面，一定得拴紧实了，然后顺着下水道放下去。由于钢丝球比较容易挂住东西，所以我们就可以把堵塞在下水道里面的东西粘到钢丝球上。钢丝球这么用，是不是解决了家里的一些大难题呢？既可以保护我们的双手，又可以保护我们的下水道不被堵住，可以说是一举两得啦。把它放进去。不用再担心下水道堵塞了，每周或每半个月清理一次就可以了。妙用四，我们可以找来一个空瓶子，然后从瓶口往下五公分的地方剪开，跟着把开口这里修整一下，修整稍微圆润一些呢会更好用。接下来，我们用电烙铁呢在瓶盖这里烫两个孔。方法根据大家怎么方便怎么来。同样的，我们也需要把干丝球用绳子穿过中间，然后将其绑紧实一些。接下来，我们把绳子穿过瓶子口，再穿过瓶盖，然后把盖子给拧紧，再把绳子拧紧。再打成一个结，这样它就可以挂起来了。最好绑上一个死结，把它固定住，让其不容易划开。制作成这样子有什么妙用呢？平常我们洗锅的时候，都会直接拿着钢丝球刷，水会变得非常油。现在我们直接用塑料瓶，拿着塑料瓶刷，就不会让手上沾上油了。不脏手还可以循环利用呢。这个钢丝球是不是特别的简单呢？用钢丝球做出来的刷碗神器是特别实用的。清洁过后的钢丝球，我们还可以将其悬挂起来，还能够沥干水分。下次使用的时候，干爽又干净。怎么样，废旧钢丝球的妙用您学会了吗？喜欢记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生物技巧。每天也都会分享不同的精彩视频，你也可以关注我。感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦。